Jasno było na świecie, słońce się nie pokazywało, ale mimo to dzień posiewał dziwnie przesłonecznioną widność. Niebo wisiało wysoko, niby ta modrawa płachta, z rzadka jeno pozarzucana białymi chustami strzępiastych chmur. Dołem zaś role rozlewały się w roztocz nieobjętą, widną kiej na dłoni, pozieleniało miejscami, a gdzie płową od rżysk i ugorów, strugami wód łyskającą jakby tymi szybami. Skowronki wyśpiewywały rozgłośnie, a z pól odborów, z niebieskawych dali, całym światem płynęło rzeźwe, wiośniane powietrze, przejęte ciepłą wilgocią i miodnym zapachem topolowych pąków. A po drogach wsi roiło się od ludzi, ściągali w opłotki gałęzie i drzewa przez wichurę wyłamane. W powietrzu zaś było tak cicho, że drzewiny, jakby obwiane jeno puchem pierwszej zieleni pąków, ledwie się poruchiwały. Nieprzeliczona chmara wróbli kotłowała się przy kościele, że czarno było jakby od sadzy na klonach i lipach rozłożystych, aż wrzask i ogłuszający świergot rozchodził się na całą wieś. Zaś nad wygładzonym, lśniącym stawem krzyczały gęsiory stróżujące gęsiąt i klepały ostro kijanki, gdyż prano w wielu naraz miejscach. A wszędy był rejwach, pośpieszna robota, przekrzyki między chałupami, chmary dzieciaków i czerwieniejących posadach kobiet. Sienie i izby stały na przestrzał wywarte, po płotach suszyli przeprane dopiero co szmaty, wietrzyli po sadach pościele, ściany bielono tu i owdzie, psy wojnę czyniły ze świniami bobrującymi po rowach, a kaj znowu krowy wynosiły rogate łby za ogrodzeń, porykując tęskliwie. Nie jeden też wóz wyjechał do miasteczka po świąteczne zakupy, a zaraz z południa nadjechał długim wasągiem stary handlarz Jutka ze swoją Żydowicą i Bachorem. Jeździli od chałupy do chałupy, przeprowadzani przez pieski, silnie docierające, a mało skąd Jutka wychodził z pustymi rękoma, bo nie był okpis, jak karczmasz albo i drugie. Płacił nie z gorzej. A nawet jak komu na przednówku było potrza, to na niewielki procent wygodził. Mądry był Żyd. Znał wszystkich we wsi i wiedział, jak do kogo przemówić. To i raz po raz ciągał na wóz ciołaka albo zboża, jakiego ćwiartkę wynosił. A Żydowica osobno na swoją rękę handlowała, znosząc jajka, koguty, to jakąś wypierzoną kokoszkę albo i tego płótna pół sztuczek, że to głównie na zamianę wycyganiała za owe fryski, a wstążki, a tasiemki, a szpilki i cały ów kram do przystrajania, na którym babski gatunek zawsze łakomy, a co w wielgachnym pudle nosiła z sobą, kusząc nim co łakomsze. Zajeżdżały właśnie przed Borynów dom, gdy Juska przypadła z piskiem. — Hanuś, kupcie czerwonej tasiemki, a i tej Brezylii do jajek pod szafarbowania. Nic ci też zabrakło — prosiła skamląco Hanki. — Jutro pojedziesz do miasta, to nakupisz, co potrzeba. — O, nawet w mieście taniej. I tak nie ocyganiają — upewniała. Rada też jeździć, że już bez nakazu wyleciała do handlarzy, krzycząc, iż niczego im nie potrza i nic nie przedadzą. A spędź kury, by się jaka do żydowskiego woza nie zaprzęgła, krzyknęła za nią Hanka, wyglądając przed dom. Tereska żołnierka skręcała właśnie w opłotki, jakby uciekając przed żydowicą, która za nią coś ich wykrzykiwała. Wpadła do izby, słowa nie mogąc przemówić, a jąkając się jeno i czerwieniąc okrutnie, a tak jakoś strapiona, że aż łzy zasiwiły się u jej rzęs długich. — Co tam wam, Teresko? — spytała wielce rozciekawiona. A bo te oszukańce dają mi tylko piętnaście złoty, a wełniak całkiem nowy. A tak mi potrza pieniędzy, że dziw się nie skręcę. A pokażcie. A drogi? Łakoma była na przyodziewę. A choćby za trzydzieści złotych. Wełniak nowiuśki ma cały siedm łokci, pół pięci. Samej czystej wełny wyszło na niego więcej niż cztery funty. Farbieżowi też płaciłam. Rozwinęła go na izbie, że aż zabłysnął i zamigotał. Kień tęcza i grał farbami, aż oczy trzeba było mrużyć. Śliczności nie wełniak. Wielka szkoda, ale cóż, sama potrzebuje grosza na święta. A nie możecie to poczekać do przewodów? Ha, ale kiedy mi choćby w tej godzinie potrzeba. Zwijała prędko wełniak, odwracając twarz jakby zawstydzona. A może Wojtowa kupi łatwiej u nich ogrosz? Wzięła go raz jeszcze oglądać, a do boku przymierzać i z westchnieniem żalu oddała. Ech, swojemu chcesz posłać pieniądze do wojska? Juści, 
Już ci pisał z kamlerzem bieda. Już ci. Ostajcie z Bogiem. I prawie pędem wybiegła z chałupy, a Jagustynka rozcierająca w cebratce ziemniaki lamaciory zaczęła się śmiać na całe gardło. Ha, ha, to przyparliście ją, że dziw kiecki nie zgubiła z pośpiechu. Pieniędzy jej potrzeba Mateusza, nie la chłopa. To one się tak znają? Zdumiała się wielce. Cie, jakbyście w lesie siedzieli. A skądże to mam wiedzieć? A dyć Tereszka co tydzień lata do Mateusza. Jak pies dni całe waruje pod kryminałem, a zanosi mu, co ino może. A bójcie się Boga, nie ma to swojego chłopa? Wiadomo, ale tamten we wojsku daleko i nie wiadomo, czy wróci. A kobiecie samej się cni, Mateusz zaś był blisko, na podorędziu chłopkiej smok. He, cóż ma to sobie żałować? Hance przyszedł na myśl, Antek zjagnął. Głęboko się zamedytowała. A jak Mateusza w dzieni skompaniła się z jego siostrą, z Nastką, nawet teraz siedzi w ich chałupie i razem już do miasta latają. Nastka niby to do brata, a głównie by Szymkowi Dominikowej się przypominać. No. Ale że to wy wiecie o wszystkim? No, no. O, na oczach głupie szyćko robią, to przejrzeć łacno. Wełniak przedaje ostatni, by Mateuszowi święta sprawić. Szydziła złośliwie. No, no. No, no, co się to... Nie wyrabia z ludźmi. I mnie by trzeba jechać do Antka. Tyli świat drogi. W waszym stanie jeszcze się pochorujecie. A nie może to Juszka, bo kto drugi? Ledwie się wstrzymała, by jagny nie wymienić. Nie, sama pójdę, da Bóg, że mi się nic nie stanie. Rocho mówili, że we święta będą puszczali do niego. Pojadę. Ale trzeba by już te boczki poprzekładać na drugą stronę. To trzeci dzień słonie ją już ci, że nie zawadzi. Zaraz tam pójdę. I poszła, ale jeszcze rychlej wróciła, zmieszana jakoś, oznajmiając, że mięsa z połowę brakuje. Porwała się do komory Hanka, poleciała za nią Juska i stanęły wystraszone nad cebrzykiem, deliberując, kaj się mogło podziać. A to nie psia robota, wyraźnie znać odkrojenie nożem. Złodziej obcy nie przyszedł po parę funtów. To jak usina sprawka, zawyrokowała Hanka, rzucając się za jadle do izby, ale jagny nie było. Jeno stary leżał jak zawsze z wytrzeszczonymi ślepiami. Dopiero Jusce się przypomniało, jako Jaguś wychodząc rano z domu, coś ich kryła pod zapaską, ale myślała, że to jakiś stroik, który sobie szykowała na święta wespół z balcerkówną. Do matki wyniesła, komu smakuje, nie pyta czyje. Ale na te słowa Jagustynki Hanka zakrzyczała w złości. Justa! Zawołaj Pietrka! Trzeba tę resztę przenieść do mojej komory! W mig też przenieśli. Chciała przy tej okazji beczki ze zbożem przetoczyć na swoją stronę, by w nich swobodnie przeszukać, ale poniechała. Za wiele ich było i mogliby o tym donieść kowalowi.